Università Magna Grecia ha ospitato il settimo congresso nazionale dell'Accademia Universitaria di Ortopedia e Traumatologia. Ai nostri microfoni il professore Giorgio Gasparini, docente dell'Ateneo di Catanzaro ed organizzatore dell'evento scientifico cui hanno partecipato tutte le scuole ortopediche d'Italia. È stato organizzato a Catanzaro perché eh, l'Accademia si riunisce ogni anno in una sede diversa. Giriamo da una sede universitaria all'altra, è una sorta di club degli ortopedici universitari e quindi appunto il riferimento sono le sedi universitarie. Quest'anno è stato assegnato a me il congresso e quindi naturalmente l'ho portato nella mia sede, quindi anche i colleghi di tutta Italia hanno avuto modo di conoscere la nostra università. Appunto non c'è un tema eh, unico che modula tutte le presentazioni del congresso, ma è proprio una platea in cui tutti i colleghi possono portare i contributi più recenti sugli argomenti su cui stanno lavorando. Eh, Nell'ambito ortopedico ci sono due anime ormai particolarmente consolidate, quella che guarda gli aspetti biologici perché l'ortopedico non è solo un falegname o uh, un fabbro e quindi c'è grande uh, spazio per uh, tecniche di medicina rigenerativa applicate ovviamente all'osso, al tendine, al muscolo che sono sono gli ambiti di nostro interesse e sicuramente ci sono stati dei contributi anche in questo congresso su questi argomenti. Poi l'altro aspetto ovviamente è quello che più forse ci caratterizza anche agli occhi dell'immaginario collettivo ed è quello della traumatologia o comunque della chirurgia ortopedica sull'apparato muscolo-scheletrico più tradizionale e quindi applicazione di protesi, di mezzi di sintesi. Anche in quest'ambito la tecnologia sicuramente va avanti e ci sono nuovi impianti da proporre, nuove metodiche chirurgiche da proporre, anche queste sono state in buona misura presentate in questo congresso, ma anche, e questo va sottolineato perché ricerca non vuol dire solo guardare avanti in una corsa all'infinito verso un qualche cosa di cui però poi non si verifica l'effettiva bontà, l'effettiva qualità di vita che poi hanno i pazienti in seguito a un intervento. Ecco, anche numerose, numerose casistiche sono state presentate rispetto a tecniche che ormai conosciamo da 10, 15, 20 anni, proprio per verificare a distanza di tempo congruo effettivamente la qualità di vita dei pazienti e il risultato non solo in termini immediati.